हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नॉवेल ऑफ आर के नारायण एंड द नॉवेल इज द वेंडर ऑफ स्वीट्स फ्रेंड आर के नारायण इज द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर एंड ही इज आस्क इन एवरी एग्जाम वेदर इट इज एग्जाम ऑफ पी एच डी यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर पी जी टी और अदर एग्जाम्स तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इसकी समरी देखेंगे लेकिन समरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर के नारायण एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फ्रेंड्स हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड इट वॉज पब्लिश इन फ्रेंड्स ही इज ऑल्सो नोन एज अ रीजनल राइटर बिकॉज हिज मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर सेट इन द एरिया ऑफ मालगुडी सो हिज नॉवेल्स इज ऑल्सो नोन एज मालगुडी नॉवेल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम इज दैट हिज नॉवेल द गाइड वन द नेशनल प्राइज ऑफ द इंडियन लिटरेरी अकेडमी एंड दिस अवॉर्ड ही वन इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी एट friends so this is a basic information about the writer now i would like to tell you about something the novel the vendor of sweets friend this novel was published in 1967 and in this novel we will we will see the clash between modern and traditional indian culture the book centers on the relationship between jagan a sweets vendor and street follower of gandhi's Aestheticism and his son Mali rejects his father's values in favor of more liberal Western ideas. Friends, इस novel में एक father और son के बीच का relation दिखाया गया है एक modern और culture किस तरीके से एक traditional जो culture है और एक modern culture Western culture है उन दोनों के बीच में किस तरीके से conflict दिखाया है और आर के नारायण ने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है अपने दो कैरेक्टर के थ्रू जो कि रोल प्ले करते हैं एक फादर का और एक सन का फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जागन और जो सेकंड प्ले है वो है माली का तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं नॉवेल जब ये नॉवेल स्टार्ट होता है तो इसमें जगन जो कि फिफ्टी फाइव ओल्ड है और वो एक स्वीट वेंडर है मतलब एक मिठाई वाला है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है रिलीजन में भी बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है डेली भगवत गीता पढ़ता है और गौडेश लक्ष्मी की पूजा करता है और गांधीवाद को बहुत ज़्यादा मानता है मिस गांधी जी की थेरी पे चलता है खादी कपड़े भी पहनता है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उसकी वाइफ का नाम था अम्बिका जो कि कई सालों पहले उसकी डेथ हो गई थी अब उसका बेटा था माली इसने ही माली को बड़ा किया था पाल पोस के बहुत अच्छे से केयर की थी लेकिन हमेशा उसको ये लगता था कि शायद मैं उसको वो केयर नहीं दे पा रहा हूँ जो कि केयर की इसको ज़रूरत है फ्रेंड्स इसकी वाइफ जगन की वाइफ अंबिका को ब्रेन ट्यूमर हुआ था जिसकी वजह से जगन ने क्या किया था कि नेचुरल ट्रीटमेंट दिया था मीन्स ये नेचुरोपैथी जानता था जिसमें मीन्स नेचर की चीज़ों से ट्रीटमेंट दिया जाता था लेकिन उसने कोई भी ना एलोपैथिक मीन्स से कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया था और ये सारी चीज़ें उसका बेटा देख रहा था माली तो जब इसकी माली की मदर की डेथ हो जाती है तो माली अपने फादर को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपने मेरी मदर का अच्छे से ट्रीटमेंट बाहर नहीं कराया और आप उनको नेचुरल रेमेडीज़ ही देने में लगे रहे उसके बाद ये जो माली होता है ये इसका माली का बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता है और जब ये बड़ा होता है तो अपने फादर से बोलता है कि मुझे एक राइटर बनना है इसके फादर काफ़ी खुश होते हैं इस चीज़ में कॉपरेट भी करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली ये राइटर नहीं बन पाता और उसके बाद माली क्या करता है कि ये अमेरिका चला जाता है अमेरिका चला जाता है यहाँ पे किसी को भी कोई चीज़ नहीं बताता अपने फादर का जो भी ट्रेजरर था मीन्स इनके फादर की जो स्वीट शॉप थी वहाँ पे जो भी पैसा वहाँ से बचता था उसको घर ले आते थे और उसको एक सीक्रेट जगह पे रख देते थे तो जब माली अमेरिका जाता है तो वो वही वाले पैसे लेके वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर भी इससे हार्ड तो होते हैं इनके फादर जगन लेकिन वहाँ से जब इसके लेटर आने स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और लेटर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा ठीक है कि मेरा बेटा एक न दिन एक अच्छा इंसान बन जाएगा जैसा कि मैंने उसके लिए सोचा था 
अब माली को अमेरिका में थ्री इयर्स हो चुके हैं और वहाँ से वो लेटर लिख के अपने फादर को बताता है कि वो वापस घर आ रहा है और उसके साथ कोई दूसरा बंदा भी आएगा तो अब जब माली यहाँ पे आता है तो उसके साथ एक लड़की होती है वो लड़की एक हाफ अमेरिकन थी और हाफ कोरियन थी और उस लड़की का नाम था ग्रेस तो जगन ये अज्यूम करता है कि माली की वाइफ है जबकि एग्जैक्टली exactly वो माली की वाइफ नहीं थी उसने शादी ना इससे नहीं की थी और वो बहुत ही ज़्यादा वॉम थी काइंड थी और जगन का हर चीज़ में साथ देती थी और जगन भी उसको काफ़ी पसंद करता था उसने बहुत कोशिश की वो कि एक इंडियन डॉटर बन के रहे एक इंडियन डॉटर इन लॉ बन जाए वो चाहे वो कुकिंग का काम करना हो चाहे क्लीनिंग हो चाहे कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो कि एक डॉटर इन लॉ को करना चाहिए धीरे धीरे फाइनली वो जगन के हाउस में अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाती है थी तो वो लड़की वेस्टर्न थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रही थी लेकिन फाइनली वो एडजस्ट हो जाती है लेकिन यहाँ पे जो जगन होता है वो यहाँ पे कंफर्ट फील नहीं कर रहा था अब उसके बाद यहाँ पे जो माली होता है इसका बेटा वो क्या करता है कि वो अपने फादर से बोलता है कि वो यहाँ पर एक ना मशीन फैक्ट्री लगाना चाहता है जिसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग ये इस पर पैसा लगाएंगे उनकी ये फैक्ट्री अच्छे से चलेगी और आपको भी इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन इसके फादर इस चीज़ से एग्री नहीं होते हैं कि नहीं आ, मुझे इस चीज़ के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को करने की और तो माली से लोन के लिए भी पूछता है अपने फादर से कि हम लोग एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम लोगों को लोन मिल जाए लेकिन जगन इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता कि वो इस तरीके की कोई भी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा या कुछ भी वो करेगा अब फाइनली इसका जो बेटा होता है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है उसके बाद इसकी मुलाकात जगन की मुलाकात होती है एक हेयर ड्रायर से एक बियर्डेड मैन होता है और इससे मिलने के बाद जगन को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है और वो अपने उन दिनों को याद करता है जब उसकी वाइफ थी उसकी वाइफ की डेथ होने से पहले उसकी लाइफ किस तरीके से थी अपनी फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स को वो याद करता रहता है उसके बाद फ्रेंड्स से फाइनली यहाँ पे इसको ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं थे इसको लगता है इन लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और इतने गंदे रिलेशन के साथ ये दोनों मेरे घर पे रह रहे थे मेरा घर इन्होंने गंदा कर दिया है और मुझे भी यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि अब मैं इस घर पर नहीं रह पाऊँगा उसके बाद फाइनली यहाँ से प्रिपेयर होता है जाने के लिए और जब ये जाता है तो इसको रास्ते में ये पता चलता है कि माली को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वो अल्कोहल की कंडीशन में ना ड्राइविंग कर रहा था और उसका उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया है मीन्स ग्रेस को भी छोड़ दिया है और जो ग्रेस है अब वो अपने मीन्स होम टाउन जाना चाहती है मदरलैंड जाना चाहती है मीन्स वापस जहाँ से इसको अमेरिका से लेके आया था वो अमेरिका जाना चाहती है तो ये क्या करता है इसको रास्ते में मिलता है जगन का कज़िन नरसिम्हा ये नरसिम्हा को पैसे देता है और कहता है कि इससे तुम माली को छुड़वा लेना और ये कुछ पैसे तुम अपने पास रखो और ये अपना चरखा उठाता है और अपना चेकबुक उठाता है और बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ नरसिम्हा काफ़ी इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोकता और उसको बोलता है कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं इसे तुम इसका टिकट करवा देना जिससे ये अमेरिका वापस चले जाए ग्रेस क्योंकि वो यहाँ पे रह के क्या करेगी वो वहाँ चली जाएगी तो ज़्यादा खुश रहेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स इस नावल का जो मेन थीम था वो ये था कि जो फादर और सन के बीच में रिलेशन था वो बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं था और इन दोनों के बीच में जो एक कम्युनिकेटर था मीडिएटर था वो था जगन का कज़िन नरसिम्हा नरसिम्हा के थ्रू ही इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी वही इनके वर्ड्स एक दूसरे को कन्वे करता था और इनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी माली जो कि पहले यहाँ पे रहता था अब उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था जबकि ऑन द अदर हैंड इसके फादर जगन जो कि गांधीवादी पे फिलासफी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे चाहते थे कि बिल्कुल तरीके से अहिंसा नहीं होनी चाहिए और वो ना बहुत ही ज़्यादा शांति का जीवन व्यतीत करते थे तो फ्रेंड्स इस तरीके से नॉवेल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आई एम श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही आई विल मीट यू सोन विद अ न्यू वीडियो लेक्चर इल नाउ बी सेफ कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टेट्यून टू आरती गुप्ता थैंक यू सो मच